不见怀才尽，试探两颗少年心。虽路途多舛，彼此在此执着天地尽。对饮难壶茶，黑白之争难定下。长日清闲，抚琴听此曲，谁佳人如画？何必独上窗前花？依然自得有一下，盼从今长相守，共赏一帘风雅。难日烟雨朦胧，彩袖轻捧绿妆，闲来处处对。情梦，今宵苦一场惊鸿。花影压窗几重，夜色阴阳鼻孔，给了一层重重风。只是泪眼朦胧，月下听君私语，从此不必分。李大人，李大人，请留步。啊、李大人好，吴大人好。来来来，借一步说话，借一步说话。哎呀，哎呀，有什么事情吗？咱们这个土地诞，日子马上就要到了。我呢，本来是想弄一个赛事，与民同乐一番。啊，可是都捉襟见肘啊，哎，家翁难为呀、啊。哎呀，李大人。说实在的呀，我是特别特别的羡慕你。嗯，你看啊，当初您占山为王的时候，那是八面威风啊，啊，而且还攒了那么多的家财。后来呢，这,这个朝廷招安，在这个官场上，你又是一路的节节高升，何等的荣耀啊！哎，吴大人，看你这话说到哪里去了？当年的我，那也是劫富济贫，从不欺负百姓。嗯，我被招安之后，也经常放私粮接济百姓。嗯，整个秉州城，没有不知道我李家大方的。哎呀，李大人，你果然是一位以民为先的好官呐！啊，哎，我想咱们这个秉州城，再也没有谁能够从这个财力和威望上，跟李大人您争夺这土地诞的争霸资格了。好，李大人，后面的事儿有劳了。胡大人，告辞。胡大人，哎，你先留步。胡大人，胡大人，我啊，对不住了，对不住了。哎，胡大人，胡大人，胡大人。这事可是被胡以良逼迫的。你爹是那种被人逼一逼就没有脊梁骨的人吗？我现在想的是啊，都是为了我们李府。自打郡主进入家门，我们李府势头日盛，多少羡慕嫉妒的眼睛在盯着我们李府，盼望出事儿了。所以啊，我现在想，我们不如趁着这个机会，做一些利民的事情。也好堵住悠悠之口啊！哎呀，那怎么又是我们李家来出这份银子啊？我现在想的事情都是为了我们李府好。可是李伯伯，嗯，之前操办喜宴，账面上的银子已经所剩无几了。嗯，若是此次活动的费用全部由李家承担，那恐怕是要变卖一部分家产才能撑住这个门面。那可不行啊！哎呀，老爷，你呀、啊、是不当家不知柴米贵。我跟你说，就这一场赛事
什么吃穿用度啊，什么杂物器皿啊，随随便便挑出一件，那倒要用真金白银去买的。要说以前嘛，办个一场两场的赛事，李家也不至于伤筋动骨。可是现在不一样了，咱们家不是迎娶了一位新媳妇，这开销一下子多了那么些，那这平日过日子，可不得紧衣缩食吗？娘，这不就是一场节日赛事吗？能花去多少银钱呢？这父亲，嗯，以往这扁州的大小节日都是李家出资吗？啊，有过几回。那时候百姓可念您的好。这个嘛，老百姓只知道我们李家财大气粗，诸如亲政联名、一心为民这样的褒奖，都是那知府大人的功劳。要不是你设计我被招安，这如今我怎会总被那老狐狸算计？都是你呀、啊！招安又是怎么回事啊？要说起招安这个事情啊，说起来话可就长了。大人，山上匪寇顽抗，一时难以攻克。我方人马在围剿时，又遇到陷阱埋伏，致数百人伤亡，剩下的将士们也被逼退至山脚，无计可施啊！增兵，继续增兵。是。怎么是你？自然是有要事找胡大人密谈了。笑话，我跟你有什么好谈的？这前前后后增兵四次，结果连个半山腰都攻不下来，很头疼吧？你们这山上物资很紧缺吧？如果是要打持久战的话，你们早晚要弃械投降吧？这弃械投降又如何呢？就凭我父子二人的本事，就算今天这山头被你们占了。我们可以另找山头东山再起啊！你这大半夜的，到底要干什么？嗯、我想找胡大人谈兵买马。当年呢，他和那个胡一良背着我唱了一段双簧，他假意啊被人当做人质，所以我为了保全他。才向朝廷招安的，爹，这事实也证明了，我当日所作所为实乃明智之举。占山为王固然是威风，为朝廷效力才是对我们李家更好的选择。您千哥哥所言极是，这千哥哥有胸怀，有志向，若是一辈子待在山里，那岂不是埋没了千哥哥的抱负？罢了罢了，以前的事情不说也罢。但是这一回，我告诉你们，我们李家呀。必须得出这个钱了，老爷、嗯，老爷、嗯，行了行了，别气，这事儿啊也不是没有解决的法子。嗯，你想啊，账房虽然支不出钱，可是咱们家这位郡主，那嫁妆可是极为丰厚啊。嗯、再说了，咱们现在关上门都是一家人了，出了这事儿，郡主也不好坐视不理，对吧？娘，哎，你别闹了！你怎么能打人家郡主嫁妆的主意呢？父亲，我愿意拨一份嫁妆来解燃眉之急。哎呀，这就太好了！这事儿要传出去的话，我李长青这老脸往哪儿放？就是啊，郡主本来就是下家，再这么下去，我们必定落人口实了。好，好，好，看看你们这父子俩，一个不乐意，一个不行的。那好啊。那你们呀，就自己变卖家产充门面好了。要实在不行的话，我倒是有另外一个办法。郡主还有什么主意？说来听听啊。父亲，您在秉州多年，应该对秉州那些商贾知之甚详。各州府道县呢，向来也不缺那些愿意出资做善事的乡绅富户。父亲，您这样。您就根据秉州的实际情况，把那些商贾的名单给我一份，我帮您解决。可以试一试
，更深露重，小心着凉。怎么样，名册做的还详细吗？如果有纰漏的话，我让人重新做一份。很仔细，够用了。你这好不容易轮休几日，就赶紧去休息吧，府里的事情交给我就行了。我家的烂摊子，却要你来收拾。不管是为人父还是为人子，我都不得不过问。这府中账面亏空，我也得负一部分责任。早知道这次婚宴花费这么多银子，当初就不应该。从你嫁与我那天起，我便是亏欠你太多，为你花费这点小钱又算得了什么呢？哎呀，夜深了，你赶紧去睡吧，别打扰我看名册。不行。我今天想陪你一块儿看。你在这儿我看不进去，那就都别看了，我直接讲给你听。这些名册里面，其实我多多少少都有些了解，有什么问题吗？我可以直接讲给你听。这个胡以良虽然心眼极多，但确实是一个为百姓做事的好官。公公之所以接下这份差事，也无非就是因为嫁娶花费甚多，太过招摇，想散点钱财，图个好名声。那这一个为名，一个为义，棘手的就是谁来出这个银子。这放眼秉州商界，为名为义者不胜枚举，只要给他们提供一个合适的机会，我相信这件事情并不难办。所以你想从名册中选出愿意出银子的人？你这么聪明，我怎么能坐享其成呢？这件事情，我想办法从中周旋。这园子在我手里费了多年了，也没什么进账。我手里有好几处产业，这废园子不看也罢。这园子，我买了。谢谢大小姐，呃，大小姐，那我就先告退了。大小姐的眼光就是毒辣，只用了市面上三四成的价格，便盘下了此处园子。只要懂得观瞻未来，就能把握良机。这良机呀、啊，就快来了。郡主多福，快请免礼。这又不是在都城，不需要这么多规矩的。<笑>早就听闻秉州董大小姐在生意场上是一把好手，今日见到本尊，还真是名不虚传。不过是外面那些人说的玩笑话罢了。<笑>还不快把东西给我送上来！这些是这些是果蔬，不知什么，就是图一个口味新鲜，还请郡主不要嫌弃才是啊。这个季节应该很难吃到这么新鲜的果蔬吧？暖棚温度适中，利于果蔬生长，今年收成不错，便挨家挨户送了一些。哎，那这些果蔬容易保存吗？我想派人送点去宫里。时日一长，口感难免有所影响。不如你就做这个生意吧，到时候去都城立个店，说不定生意做好了，宫里还能吃上这些。郡主英明，我此前真有这样的想法，无奈我在皇宫里认识的人实在太少，若非小李大人从中引荐，恐怕我连郡主的面都见不到呢。如果你真的想这样做的话，我倒是可以从中帮忙的。如此，便多谢郡主了，夫君。这董珊瑚，你了解多少？我与行商往来不多，但对董家大小姐还是有所耳闻。据说她三岁学珠算，七岁上柜台盘点货物，不到十三岁就接管商行，如今还将这商行开到都城，这整个锦西地界啊，她的产业几乎无处不在。之前你托我给母亲买的那个净颜泥，她就是这个玉泥坊的老板。你们这锦西还真是不乏奇女子啊！
。我们锦溪一带民风开化，从商的女子倒是不在少数。那他这般家大业大的，见过的大人物可多了，恐怕我都排不上号。你可是鼎鼎大名的迦南郡主，谁不想跟你攀攀关系啊？行了，别逗我了。我今天还不便跟他提土地蛋的事情，等下次我去他店里，再会会他吧。嗯，也好。报价，看看。去，把上个月的毛利重算一次。随便写。恭迎郡主大驾。恭迎郡主。免礼，免礼。我就是路过，知道这是你的店铺，进来看看。来人，给郡主看茶。是。郡主，这边请。随便看看。我看你这店里，怎么都是女儿家呀？郡主有所不知，在我们店铺里的人，有的自小流浪，有的因战乱失去了庇护之所，总不能都指望去找一个好夫家吧？不如给他们一处生计，让他们也好自己养活自己。都说从商者鄙，可是我看董小姐你德才兼备，是为百姓树立了好榜样，承蒙郡主夸赞。哎呀，我这也没什么能帮得上忙的，这以后李府但凡是需要的，你这董氏商行有的都从你这儿买，也算是我为这些个女孩做一些事情。谢郡主，将来郡主有任何地方需要帮忙的，我董珊瑚在所不辞。我这还真有一件事情。你知道，月末要办土地诞辰，啊，知道。哎呀，好，好，好，好呀！郡主啊，你可是帮我解了燃眉之急，可算是我李家的大功臣呐。父亲，您客气了，李家的事情就是保您的事情。嗯。李伯伯。嗯。董事一门已经商致富。这她虽然身为女子，做生意的手段呀，却比男子还要精明利落。想从她手中讨一些便宜，我觉得并非易事。郡主，我劝你啊，还是要小心一些，莫为了一时的利益，搭上了李家的名声。高小姐，你多虑了。董小姐呢，自然是有盘算的，可我们又何尝不是有所求呢？对于董家能够借机扩大商誉，我们李家也能借此为百姓做一件好事，两全其美，何乐而不为呢？郡主所言甚是，此事办得再漂亮不过了。董小姐倒是个人物，这大大小小的事情，都被她处理的周周到到，井井有条的。先前还以为蹴鞠只在都城盛行，没想到在这秉州也极为盛行。郡主，你看，赛场上的红队选手都是骏马在军中的同袍，黑队呢则是平民好手组成的队伍。夫君要是不带这么多同袍来，也没有这么多人看比赛。这董小姐嘛，自然也不愿意出资了。是是是，军马总是在背后默默付出，郡主可得多体贴点才行。就你知道讨好，被收买了是吧？<笑>郡主，今天这场面您可还满意？董小姐费了不少心思吧？这军民同乐，一片喜气，赛事办得这么隆重。恐怕这秉州的官员百姓都得念你一声好，<笑>快别夸我，谁念我的好我都无所谓，只要郡主念我的好就够了。<笑>哎呀，可真是！先前还以为你能成为李家大少奶奶呢，哎呀，物是人非呀、啊，没想到这位置给别人占了去。庄夫人折煞我了，有些话呀，不能乱说。哎。怎么不见你家那只大花孔雀呢？夫人最不耐烦参加这样的场合，提前几日便对外称病。李伯伯知道他的病情，便由他去了。我看他是没脸见人吧。
自己的女儿养成那样，这外人谁不在背后唠叨两句呀、啊？那李东志跟我家芙蓉一般年纪，能不能嫁得出去，还真不好说啊。这是公子让我转交给郡主的，请郡主过目。老宁，夫君且拥护。李谦，快点！秦克，准备一下笔墨纸砚，我给夫君回个话。是。郡主和李大人之间的感情可真好。当何罪？怕你无聊，逗你开心。小马。再精彩，我怎会无聊？不知胜负如何？相公可有自信取胜？金秀，兄弟们，今天把你们的看家本事都拿出来，别在这么多人面前丢了面子。郡主可说了啊！赢了比赛，重重有赏。好。既然全民同乐，我也下去试一试。凡事都与我争到这副嘴脸，我从未与你抢过任何东西。我所拿到的，都是我应得的。应得的，从别人手里抢来的东西，迟早要归还的。如果一开始就注定不是你，你强求也无用。兄弟们，拿出你们真正的实力，别让大伙觉得我们玄甲营没本事。
这晋海侯世子与郡主。太皇太后啊，曾经将迦南郡主赐婚给了晋海侯世子，都到了谈婚论嫁的地步。后来，因为一些原因，这桩亲事就被搅黄了。哎呀，这李大人条件虽然不错，但跟晋海侯世子比起来，的确是差了些。难道说，迦南郡主下嫁李家，是因为在陛下那儿失了宠？所以，这和靖海侯府的婚礼才取消的。庄夫人的大伯子是汪首府的得意门生，秉州地界的夫人小姐们都不敢轻易得罪。没想到这郡主啊，做事如此放荡不羁，还由着靖海侯世子做出这么惊人的行为。千哥哥，庄夫人，整个木安国，人人都知道。迦南郡主是太皇太后的命根子。你刚刚那番话，若是传到太皇太后耳中，怕是会给庄家带来横祸。庄夫人，我劝你从今往后，谨言慎行，勿传是非。你说说这像什么话？我不过就是在家称病了一日，他竟然闹出这么多是是非非啊！这迦南郡主就算是下嫁，也不能太不拿我们李家当回事啊！再说了，现在外面都说什么？说迦南郡主和靖海侯世子不清不楚，眉来眼去。他自己不要名声，我们李家还要名声呢。哎呀，夫人，您消消气，都是传言而已，怎么能当真呢？这外面的人就是嫉妒咱们李家德目圣恩，所以才这样说的。这郡主啊，身份尊贵，冰清玉洁，我相信她不会做出对不起李家的事的。苍蝇不叮无缝的蛋，郡主她要真是行得正，坐得直，用得着别人背后这么编排她吗？不知府里发生何事，惹得母亲如此大动肝火？郡主，您也莫怪，夫人也是听信了谣言，所以才会对您产生误解。这外面的人。没事就喜欢胡说八道，他们坐在一起最大的乐趣不就是嚼舌根吗？其实啊，我和夫人是愿意相信你的。那我倒是想听听，到底什么样的传言惹得母亲对我误会至深？郡主啊，你要懂得嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。我不管你以前身份有多尊贵，现在好歹嫁进我们李家，你就得守规矩啊。怎么还能跟别的男人不清不楚？这像话吗？夫人，您可不能侮辱我们家郡主的名声。侮辱？你们家郡主光天化日之下都收了人家定情信物了，你还在这抵赖呢？什么定情信物啊？这满大院的人都传疯了，你怎么还不承认呢？我没收什么定情信物啊。要不，去我屋里搜搜。好啊，你打定我不敢去啊。走，跟我去西跨院。夫人。您这样做，要是李伯伯和千哥哥知道了，怕是不好交代的。他们找我要交代，我找谁要交代啊？现在我都成了大家嘴里的笑柄了，都是我们李家娶了一个不检点的祖宗回来。哎，夫人。郡主，啊，赵赵秀，我与郡主的内事，什么时候变得这么热闹了
这郡主摆放首饰的妆奁，谁允许你碰它？青儿，你怎么这么糊涂啊？这田嬷嬷刚才从屋里搜出来了外人送给你娘子的定情信物，你还不知道呢这枚玉佩，是靖海侯世子送给我和宝宁的成亲礼。宝宁本欲拒绝，是我觉得想图个吉利，便留了下来。有什么问题吗？嗯，倒是你们，这不分青红皂白的就来污蔑郡主。郡主没有放在心上，该当是郡主的大过。母亲，你就这般错怪郡主，要是郡主仗势降罪于你，便是爹爹来求也没用啊。啊，没有没有，我。我之所以有这样的猜测，主要是家里那些下人。这李家攀升快，树敌多，外面那些人为了打压我们，无中生有，暗度陈仓的事情没少做。母亲，您真想让这捕风捉影之事破坏掉家中的和睦吗？啊！千哥哥，我也是一直劝夫人。稍安勿躁来着。既然今日之事已真相大白，相同的闹剧就不必再发生第二次。我们家郡主也累了，请客，带我和郡主送夫人回去吧。是。还有，从今往后，未经宝宁的允许，任何闲杂人等，不得再跨入西跨院半步。你尝尝这个，尝尝，喝口茶。我给你表演一个，你看这个笔，嗯，这个，嗯，嗯，哎呀，再看这个啊，嗯，你你再这样，我走了。一个玉佩能惹出这么多事端，我当时就没想着要接受那个玉佩，可是那赵秀根本不给我拒绝的机会，他塞给我他就走了。那我就想着日后我再找机会还给他，这不想着想着就忘了。我跟他真的清清白白没有瓜葛。我信。那那你还生气？我就是气。气你不早点告诉我，又不是什么重要的东西，我一不小心就给忘了。忘了，这倒是忘的挺好的啊。不气啦？我气。你怎么又气了？我是气我自己对你保护的不够到位，害你受委屈了。
要你相信我就够了。大王子，三军交汇，万事俱备。传令下去，两日之后正式发兵。大王子，王上一直主张和平，又与穆安国即将签订盟约。若大王子此时出兵，王上他……他现在都病入膏肓了，哪管得了我啊？从今往后我说了算。这永庆国就是本王的天下。再说了，我父王的约定跟我有什么关系？这次我要把李谦给我的屈辱，连本带利的拿回来。老爷，不好了！边关军情告急。现在外面都在传，是咱们偷了老爷的军宝。该来的到底还是来了。若是查不出军宝的下落，我送你们所有的人都去吃牢饭。李伯伯，这些人在府中服侍多年，从未出过任何纰漏。宁安头的军宝丢失。说不定是另有原因。那若不是这帮人，还会有什么原因呢？就算这些人手脚不干净，他们要偷的，也是偷金银玉器这些身外之物。斗大的字他们都不识几个，窃取军宝，对他们也没什么用啊。小姐说的是，我们冤枉啊！大人，我们伺候大人这些年，都是李家的家生子。怎敢做出昧主之事？还请大人明察。那这些日，可有不寻常之人在府中走动？前几日，为了庆祝土地诞，郡主倒是经常出没于书房。以往府中从未丢过军报，为何这郡主一嫁进来就丢了军报了？李伯伯，这秉州城是抗击永庆国的先锋，郡主嘛。毕竟是皇室之人，这陛下又多疑。若是派亲近之人来督察各方官员，尤其是武力部署，也未可知。高小姐，有些话呢，最好斟酌一番，再决定说与不说。郡主，你怎么来了？我要是再不来，怕就要被人扣上一个偷盗之名了。郡主，我也不是要猜忌你。可是，李伯伯桌案上的公文，都是一些机密文件，这无缘无故丢失了几份，万一落到敌人手中，将要酿成大祸。我寻思着，前几日。你不是为了土地诞频繁走动李伯伯书房吗？所以才有了这想法。你千万不要多想啊，郡主，我没有别的意思的。父亲，您对这件事情怎么看？家里除了内鬼，此事必须要严查。说到内鬼。有些事情呢，确实该摆到台面上来说一说了。父亲，你是否愿意花些时间了解一下府里的近况？你这话什么意思？啊？父亲，你可曾有想过，为何你们刚在书房说的话，人都还没走，就已经传到我耳朵里了？马厩当差的刘大可在。在，小人在。刘大二十二岁，入府五年，任马厩管事一职，负责府中马匹的洗涮和喂养。
在未经主任允许的情况下，活动范围仅限门房与马厩两地。你可认同？小小小小小小人，小小人小人认同。十八日，法兰寺庙会，老爷与夫人去寺中上香，未在家中。辰时一刻，未经允许，入主宅与负责洒扫的焦姓在院中笑闹，时序时长为半炷香。花房使女春泥，四月二十五，未时一刻。郡主，宣读完毕。哎，这这什么意思啊？秦克刚刚说的，想必父亲、母亲以及在场的各位都了然于心了。俗话说得好，国有国法，家有家规，没有规矩不成方圆。这家里呢，就相当于是一个小朝堂，凡事都得有个戒律。无论是马厩的差役、洒扫的婢女，还是厨房的嬷嬷，在其位谋其职，都得严格遵守府里的规矩。就拿父亲书房失窃一事来说，只要是府里的仆役。随便谁都可以进去，那么出了问题找谁呢？所以刚开始的时候就应该把规矩立在那里，出了问题呢就找管事的人。这管事的一旦意识到了自身的责任，那自然会把手下管理的服服帖帖的。母亲以中高小姐，在我进府之前呢，府里大大小小的事情都由高小姐负责，各处当差的也都是高小姐一手安排。可如今这府里没有章法，秩序混乱。随便谁都可以在主子门前进进出出的。我想问这个问题，高小姐怎么看待？这在郡主进府里之前，府中中馈可从未出现过纰漏。老爷夫人也是看中我，所以才把管事权交给我。郡主，这是什么意思？您在责问我？那意思是，也在责问老爷和夫人了。高小姐倒也不必打定了主意在我身上做文章。父亲母亲信任你，可并不代表你的失责就可以一笔带过。当然了，现在追究对错也不如解决问题来的实在。你也知道，公文失窃不宜声张，不宜报官。可是这府衙追查下来，到时候全都是父亲的失职。哎呀，这还了得！你们所有人都把嘴巴给我闭紧了，知不知道？今天这事谁要是敢透露出去，我就找人牙子把你们全家都给打发了。何翠花，你少说别人，我的公文在家里都能丢，你这个家怎么当的？啊，李长青，你怎么又说我呀？不是你自己说的，妙容读书多，妙容聪明，凡事让他多管着点。怎么了？现在出事了，郡主生要丢官了，就想起找我的责任来了。你怎么自己不注意一点啊？那这个家是不是你？那本来就是父亲母亲，你们都别着急。要是你们相信我的话，就给我三天时间，到时候一定给你们一个满意的交代。嗯
吧，妈妈，救救老奴吧！老奴自问，这些天在李家兢兢业业，恪尽职守，可艰难进出一进门，便将老奴我……你这老太婆需要胡说八道、颠倒黑白，我们郡主为何抓你？你心里比谁都清楚。妈妈，快起来说话。冬至，冬至，你回来了。妙容姐，这到底怎么回事啊？哦，冬至。这位是你的嫂嫂，嘉南郡主，你就是小姑吧？我老听你哥说起你，要不我以后叫你东东。田默默是我的乳母，请问她究竟做错了何事啊？要被郡主逼上绝路？她冬至，你怎么能用这么无理的态度跟郡主说话呢？她是郡主，就别说你哥了，连老爷夫人啊，都得对她礼让三分的。以后这郡主说什么，做什么，都得让着他，懂吗？你为了一个乳母婆子就对他大不敬，这要是被你哥知道了，定要教训你不懂礼数的。就算嫂嫂贵为郡主，也不能仗势欺人、草菅人命。小姑，你先别急着判断嘛，等真相大白了再来数落我也不迟。父亲。前些日子，你托我调查的书房失窃的事情已经初见眉目。这种种证据表明，田嬷嬷的嫌疑最大。妈妈，老奴冤枉啊！这个田婆子在我李府已有数年，无缘无故的跑到我的书房偷什么军报啊？请客。方，田嬷嬷是赌成性，是赌方的常客。她身为一个下人，在府里的俸银每月不超过五两。可是您看看您手中的票据，五十两、一百两的比比皆是。敢问田嬷嬷，这些银子都从何而来？门知兄目视，奴婢的确见货会到赌方小赌两把。郡主不能因为我手气好赢了银子，便将偷窃的罪名扣在我头上。田嬷嬷，您不识字、不会算数，就不要信口开河。常年赌钱的赌徒都不一定能从赌方那种吃人不吐骨头的地方全身而退。您一个内宅仆妇，就凭休沐时小赌两把，就能把您这辈子不吃不喝都攒不起的银子拿到手？您还是说实话吧。要我说呀，这田嬷嬷或许手气旺，百赌百赢也是有的。为了几张这个票据，就把田嬷嬷定为偷盗的窃贼，也未免过于武断。好歹说，他也还是东东的乳母，这么大年纪了，若传出去呢，倒叫别人说我们李家不讲情面。嗯，为了郡主的名声着想。这件事情，要不就交给我处理吧。嗯，母亲，这件事情事关父亲跟李家的前程，您要因小失大吗？嗯。郡主，你认定这个田婆子是窃贼，你可否有确凿的证据？小满，去把人叫来吧。是。
成熟的风光。